tal? ¿Qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Otra vez, eh, un gustazo saludarlos aquí en mi canal de YouTube, el canal de Tío Vic. Eh, los saluda el Tío Vic, obviamente. Este, y antes de comenzar a hablar o a mostrarles esta batalla tan especial que, eh, que acabo de jugar, que la terminé y dije, lo tengo que compartir con mis sobrinos, eh, pues quiero invitarlos a que me sigan en redes sociales, búsquenme. Facebook, Instagram, Twitter, obviamente aquí en YouTube, en Twitch los viernes y los sábados tenemos Free Fire, tenemos Clash Royale, eh, 90 dólares en premios, ¿qué más quieren? No? Este, síganme, síganme por favor y eh, les aseguro que no se van a arrepentir y menos porque eh, pues vamos a estar regalando, voy a estar regalando estas tarjetitas, eh, encuentren la publicación marcada en Facebook de Clash Royale Latino, seguramente también lo compartiré en mi Facebook de El Tío Vic, este... Para que, se, para que sepan, para que sepan, sobrinos, cómo llevarse estas hermosas, preciosas y suculentas tarjetitas de Google Play. Ah, las veo y se me antoja no dárselas, ¿eh? la, verdad, la verdad es que las veo y quisiera, quisiera que fueran para mí, pero no, 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 mis sobrinos son primero. Así que, bueno, ahí están, ahí están, sobrinos, eh, chequen la publicación marcada para que se ganen alguna tarjeta. Y ahora sí, vámonos a la batalla, porque eh, la batalla en sí es buena, es algo larga, pero es muy buena. Pero eh, quiero, quiero hablar de puntos específicos con ustedes, como es el uso del tornado. Así que bueno, sin más vueltas, vámonos sobrinos a la batalla que espero disfruten. Bueno, bueno sobrinos, pues aquí está, es una repetición. Este, vamos a irla viendo y les voy platicando más o menos cómo está la cosa. Eh, primero lo pongo en contexto, eh, no me gustó esta temporada de ladder, la verdad es que las, los rivales a los que me enfrento, los mazos, el meta actual como que no, no, no fue lo mío, no me gustó mucho, quisiera usar ciertos mazos pero no tengo las cartas a buen nivel, entonces bueno, eh, me puse a probar un montón de mazos, no encontré ninguno, <risa> no encontré nada que dijera vaya este mazo me mata, así que pues regresé al gole, ¿no? En este caso, en este caso estoy utilizando un, eh, una propuesta de... De Golem con doble príncipe, eh, y en sí es buena, eh, me ha ido bien ahora estas pocas batallas que he jugado con este mazo. Mazo que ya había usado antes, o sea, no es ninguna novedad, no quiero presumirles el mazo, pero sí quiero que disfruten conmigo de la batalla, porque el rival está jugando algo muy molesto para un mazo como el mío, está jugando una rotación muy rápida de sus cartas, tiene su princesa, tiene sus electrocutadores, su barril de duendes, sus espíritus de fuego nivel máximo, o sea, es muy, muy molesto, ¿no? Y si menciona ese tornado, ese tornado que también es bastante, bastante fuerte. Entonces, bueno, aquí la batalla iba empezando, todo iba muy parejo. De pronto, pues, me llega ese barril de duendes. Decido, eh, pues, intentar arriesgarme, a activar mi torre del rey. Uso el tornado, chequen bien dónde lo puse, porque eh, los duendes iban completamente al otro lado. Y aún así, logré activar la torre, ¿no? Eh... Y decidí, decidí ignorar al, al, a los electrocutadores, no sé ahora que veo la repetición qué tan buena idea fue, porque pues vean nada más ya qué, qué daño me dejaron, pero bueno, les prometo que las cosas salen bien al final, entonces este vaya, primer punto que les quería decir, ese uso del tornado, no saber activar tu torre del rey eh, con barril de duendes, con esqueletos, lo que sea, el, el tornado puede activar muy fácil tu torre, no importa, ya lo vieron que los duendes están al, hasta el otro lado, ¿vale? Este, bueno, ahora mi bebé dragón por fin llega a la torre, unos espíritus de fuego nivel 13, pum, adiós a mi bebé dragón. Empieza el tiempo extra y se pone bueno, se pone buena la batalla porque vean mi torre, mil puntos, o sea, apenas, apenas y de pura lástima le toqué la torre al rival. No me había dejado utilizar a mi golem, por un momento cuando estaba jugando la batalla pensé, ok, quizá será uno de esos rivales que me estuvo atosigando, pero cuando le baje, le baje a mi golem una vez... No va a saber cómo pararlo y en un solo push me lo voy a cargar. Pues es sorpresa. Resulta que no. Resulta que no. Se este, me revela su tornado. Empieza a molestarme muchísimo. Este, yo traía un push muy gordo. Esa bola de fuego se lo carga prácticamente todo. Mi golem no va a llegar. Mis príncipes no van a llegar. Esa princesa ya tiene desde ayer en la batalla y no la puedo matar. Ha estado molestándome durante toda la noche. O sea... Es la princesa inmortal, o sea, no es tanto tiempo duró ahí en la batalla. Ahí apenas me dio la líquida. Y le voy a meter dos bolitas de fuego del bebé y ya, y ya. No puedo hacerle daño y por el contrario, él me deja la torre en 580. De la baja hasta 580. Por el momento, otra vez, pues pensé que era una batalla perdida, pero eh, importante. Y aquí viene la siguiente lección de este video o el siguiente consejo, vaya. La siguiente recomendación que quiero darles es, por favor, sobrinos, jamás. 
jamás, bajo ninguna circunstancia, se den por vencidos. Ni en Claro Royal ni en la vida, pero bueno, el ejemplo ahorita va a ser Claro Royal. Porque vean nada más, o sea, tengo todo en contra. Mi torre está muy dañada, el rival me tiene buen counter y puede parar muy fácilmente a mi golem. Aquí por fin, por fin medio llega, este es el puncho donde más daño le hago, le dejo la torre. En 1800 prácticamente, o sea, 1795, pero la media está en 580, o sea, si quisiera empezar a aventarme bolas de fuego, eh, pues necesita dos y un poco más, o sea, pero vean, ahí está otra vez el tornado, vean la cantidad de veces que el tornado me va a salvar el pellejo, ahí lleva una, llevamos una vez que ese tornado me salva la vida, llegan los duendes, utilizo el tornado, se van para atrás y no tocan la torre ni un poquito, ¿no? El rival también hace su tornado, me cargo a su princesa, lo obligo a gastar su bola de fuego sobre mi push, mi bebé dragón ya muy lastimado, este, esos espíritus de fuego se lo cargan, el príncipe otra vez no va a llegar a ningún lado, de hecho, ni me fijé si en algún momento toca las torres o no, ahí viene otro barril, pero yo ya sé, yo ya sé que me tengo que cuidar el barril. Así que guardo el tornado siempre para el barril. Eh, aquí otra vez lanza su barril y ya van dos veces que el tornado me salva la vida. <coughs> y ojo, porque dice el rival, ok, ok, va a estar guardando este muchacho su tornado. Pues le voy a empezar a aventar bolas de fuego. Si no quiere que lo derrote con mi barril, lo voy a derrotar a punta de bolas de fuego. Me deja la torre en 315, señores. En 315 usa su tornado, vean el mío. Ahí está mi tornado, lo uso muy bien. Alejo las, las tropas rivales hacia el lado derecho. El bebé dragón de una bola de fuego se carga todo. Y mi príncipe, yo ya tenía un respaldo. Yo ya tenía un respaldo y eso es lo que hay que resaltar. Yo ya tenía un respaldo para mi tornado. Lo tuve que gastar para sus tropas. Estas tropas se hacen hacia el lado derecho. El bebé dragón las elimina, las liquida, se las carga. Este, y el rival dice, ok, perfecto, ya lo tengo en la bolsa, ¿no? Déjenme, lo voy a dejar ahí corriendo. Dice el rival, ok, ya lo tengo en la bolsa, ya no hay nada que temer. Ya gastó su tornado. Este es el momento de usar mi barril y me lo voy a cargar. Pero, oh sorpresa, oh sorpresa, me lanza su bola de fuego. Le pega bien a la torre, la acompaña con su barril de duendes, pero ya tenía mi descarga, mi descarga lista. Y además este muchacho pues no, no se fijó o no pensó en el daño que le iba a poder hacer mi push. Entonces, eh, sobrinos, no subestimen el tornado, no se rindan nunca. Aquí ya vieron cómo le dimos la vuelta. Me quedé con 50 puntitos en mi torre, todo gracias a eh, saber guardar el tornado. Cuando yo no lo guardé... Fue no porque ya tenía un plan B, o sea, obviamente ya sabía que si me deshacía de mi tornado, el rival iba a aprovechar para lanzar su barril, pero pues esto, eh, esto se podía solucionar, ¿no? Mi push llega muy adelantado, valió la pena, también eso es muy importante, ese, ese último tornado que jugué para orillar a las tropas rivales, si lo hubiera jugado mal por un cuadrito, por un milímetro, eh, pues se hubiera perdido, ¿no? Aquí lo importante, esa precisión, esa precisión, sobrinos, al momento de utilizar sus hechizos. Aquí me dio muy buenos frutos, a pesar de que le sacaba eh, pues un nivel de torres del rey al, al rival. Traía muy buenos counters para prácticamente todas mis cartas. Y eh, pues termino, termino, sobrinos, eh, pues dando... Un buen uso, un buen uso a mis hechizos, sobre todo al tornado que a mí en lo particular me encanta. Y pues con tropas como el dragón, como la bruja, el mago, el verdugo, obviamente, el arquero mágico, pues funciona de maravilla, ¿no? Obviamente tropas de daño de área más tornado siempre van a valer el doble. Eh, bueno, sobrinos, espero que hayan disfrutado la batalla. Estuvo bastante cardíaca, un poquito larga y ese final de fotografía que... Ah, me encantó, y cuando terminó la batalla dije esto lo tengo que compartir con mis sobrinos, entonces ahí está la batalla y si acaso también, si andan buscando un mazo de golem o un mazo para liga 3, este, liga 4 pues ahí está el que yo estoy usando eh, me ha ido bien, ya voy a empezar a recuperar mis copas, ahorita tengo como 4850 una cosa así pero ya, 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 ya me cansé de probar mazo, ya vi que lo mío es el golem Así que, pues si no está roto, no lo arregles, ¿no? Voy a regresar al golem y, este, pues espero, espero llegar mínimo a las 5200 esta temporada. Sobrinos, muchas gracias por ver. Espero de verdad que hayan disfrutado la batalla. Yo soy el Tío Vic. Por favor, suscríbanse al canal. Muchas gracias. Adiós.